ஓகே எட்டு பேர் வந்திருக்காங்க நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆஹ் இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஜென்ரலா கொஸ்டின் ஆன்சர் பார்க்கலான் இருக்கோம் சோ என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நீங்க கேட்க விரும்புறீங்களோ கேட்கலாம் ஆக்சுவலி ஜென்ரலா வந்து நான் ஜென்ரலா கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் தான் ஒரு சொன்னேன் அவர் வந்து என்லைட்மெண்ட்னு போட்டிருக்காரு ஸோ நீங்க கேட்கலாம் ஏன் ரொம்ப நாள் ஆச்சு இல்லை இப்போ நமக்கு இந்த மீட்டிங் நடந்தே வந்து மோர் தென் பிப்டீன் டேஸ் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நான் ஒரு டிஸ்கஷன் தான் விமலா அவங்களோட நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இடையில வந்து நீங்க யாரு கேட்கணும்னு என்ன கொஸ்டின் கேட்கணும்னு நினைக்கிறவங்க நீங்க கேட்கலாம் விமலா சொல்லுங்க ஒரு டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி ஒருத்தர் கால் பண்ணியிருந்தாரு என்ன கேட்டாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ இவங்களுக்கு ஜென்ரலா வந்து புரிஞ்சுதா புரியலையா அப்படின்னு எல்லாம் கேக்குறத விட அவங்க வந்து என்ன என்ன சொல்றாங்க நீங்க சொல்றது எங்களுக்கு எனக்கு புரியுது ஆனா பட் இப்ப எனக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா ஆஹ் எனக்கு வந்து பயம் வரும் அதாவது எப்போ என்ன மாதிரினா உடம்புல ஏதாவது ஒரு சின்னதா ஒரு பிரச்சனை வந்தா கூட ஐயோ இது அந்த பிரச்சனையா இருக்குமோ இந்த பிரச்சனையா இருக்குமோ எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு சரி ஓகே நீங்க சொன்ன மாதிரி சரி ஓகே அதுவும் தானா தானே வருது அப்படின்னு சொல்லி நான் விடலான்னு பாக்குறேன் நான் இன்கேஸ் அப்படி விட்டுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது உண்மையாவே பிரச்சனையா இருந்துச்சுன்னா உண்மையாவே ஏதாவது பெரிய பிரச்சனையா இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்ண போறேன் நான் ஏதாவது அதுக்கான ஆக்ஷன் எடுக்காம விட்டுரு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருந்தேன் ஆஹ் சோ அதுதான் இப்ப நான் மற்றவங்க கிட்ட எல்லாம் கேட்க விடும் விரும்புறது என்னன்னா இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து என்ன மாதிரி ஆன்சர் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கறது தான் உணர்வு மட்டும்தான் தவிர நீங்க அந்த பிரச்சனைக்கு பண்ண வேண்டிய சொல்யூஷன் அவங்க எதுவுமே விட சொல்ல பண்ணாதீங்கன்னு சொல்ல வேற நீங்க அதாவது அந்த உணர்வு நேச்சுரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணுமே பண்ணாம இருங்கன்னு அவங்க சொல்லவே இல்லை நம்ம ஐயா சொன்னதுலயே வச்சுக்கோங்களேன் உடம்புக்கே ஒரு ஜுரம் அந்த ஜுரத்தை பார்த்தது நம்ம கொரோனாவோன்னு பயம் வந்துருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் என்ன சொல்றாரு அந்த கொரோனாவான்னு வர பயம் நேச்சுரல் ஏன்னா நீ வந்து இப்ப இதையே கேட்டுன்னு இருக்க அப்போ உனக்கு அந்த சிம்டம் இதெல்லாம் நீ பாக்குற ஆனா அந்த ஜரத்தை போய் நீ டீல் பண்ணாதனோ ஜரத்தை வந்து உனக்கு அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு டீலிங் இருக்கும் இப்போ உங்க அக்குபல்ச்சர்ல டீல் பண்ணுவாங்க சில பேர் ஹோமியோல டீல் பண்ணுவாங்க சில பேர் சும்மா படுத்து தூங்கி பை நேச்சுரல் சில பேர் நல்லா ஒரு ரெண்டு நாள் ரெஸ்ட் எடுத்து அதை சரி பண்ணுவாங்க சில பேர் அலோபத்தில போயிட்டு ஆன்டிபயோட்டிக் சாப்பிடுவாங்க சோ அந்த டீலிங்க வந்து அவர் பண்ணாதன்னு சொல்லவே இல்லை அவர் சொன்னது என்னன்னா நமக்கு பக்குன்னு ஒரு பயம் வரும் இல்லையா அந்த சும்மா ஒரு இப்ப என்ன பெரிய ஜரமே வேணா யாராவது ஒரு ரன்னிங் நோஸ் பார்த்தாலே இப்ப என்ன கொரோனாவான ஒரு பயம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பயம் வரது உன் கண்ட்ரோல்ல இல்ல ஏன்னா நீங்க கேட்டு முன்னாடி நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இந்த கொரோனா பத்தி அதை பத்தி அதுக்கான சிம்டம் இதெல்லாம் சொல்லும் போது அந்த பயம் வரது இயற்கை அந்த பயம் நீ வந்த அப்புறம் தான் உணர்ற அந்த பயம் வந்த அப்புறமா தான் நம்ம உணர்றோம் சோ பயம் வரது இயற்கை அதை மட்டும்தான் அவர் வந்து அகத்துல வர்றது பயம்ங்கிற உணர்வு அந்த அகத்துல பயம்ங்கிற உணர்வு வந்தது உங்க கண்ட்ரோல்ல இல்ல அது இயற்கைன்னு மட்டும் தான் சொல்றாரு தவிர இப்ப இந்த புறத்தை அதை நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்றது உங்க வீட்லயோ உங்க ஸ்டைல எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணணுமோ அதை ஹேண்டில் பண்றத பத்தி அவர் ஒண்ணுமே சொல்லல இப்ப நீங்க அந்த உணர்வு வர்றது இயற்கைன்னு சொல்லிட்டு சும்மா இருன்னு அவர் சொல்லல இல்லையா ஐயா சொல்ற எனக்கு எனக்கு என்னமோ அப்படிதான் தோன்றது அந்த உணர்வு நான் நான் தான் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை சொல்லலன்னு நினைக்கிறேன் என்னன்னா இல்ல அவர் என்ன சொன்னாருன்னா இந்த மாதிரி டெய்லி ஏதாவது ஒண்ணு சும் எங்கேயாவது ஏதாவது ஒரு வழி இருந்தா அதை போய் கம்ப்ளீட்டா இது வந்து எனக்கு எப்படி நடக்குதுன்னா வாரத்துல அஞ்சு நாள் வந்து நான் இந்த மாதிரிதான் பண்றேன் அஞ்சு ஆறு நாள் வந்துட்டு 
ஏதாவது சின்ன வலி வந்தாலும் அத போய் டாக்டர்கிட்ட செக் பண்ணி எனக்கு அத வந்து தெரிஞ்சுக்க தெரிஞ்சுக்காம என்னால அடுத்த வேலை பாக்க முடியல சோ எனக்கு அந்த அளவுக்கு பயம் இருந்துட்டே இருக்கு நானும் நான் கேட்டேன் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இது வந்து ஒரு சைக்காட்ரி மாதிரிதான் பிரச்சனை ஒன்னு இல்ல அரவணாடுல <laughs> போய் <laughs> நம்ம அத வந்து பயந்து அதோட நம்ம அந்த சிந்தனை புத்திய பண்ணி அதுக்கான சிந்தனை அந்த மாதிரி டெவலப் பண்ணும் போது தானே மாட்டிக்கிறோம் அந்த பயம் வருது இயற்கையை நினைக்கும் போதே அது அரை வினாடி அந்த பயம் போயிட்டு அவர் அடுத்த அனுபவத்துக்கும் அடுத்த உணர்வுக்கும் போயிட்டு வரு எனக்கு தோன்றது வேற ஏதாவது சொல்லுங்க சொல்றீங்களா ஷேர் பண்றீங்களா என்னாச்சுன்னா அவங்களுக்கு அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் விஷயம் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் பட் பண்ணாலும் அவருக்கு வந்து அவ்வளவா அவரு அது கேட்டுக்கிறாரு புரு இப்போ ஏத்துக்கிறாரு ஆமாங்க ஓகே கரெக்ட் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா அவரு மறுபடியும் மறுபடியும் என்ன சொல்றாருன்னா இதே தான் இல்லைங்க நான் கரெக்ட் நான் நான் இது விடுறேன் ஆமா நான் ஓகேன்னு விடுறேன் ஆனா நான் இன்கேஸ் அது பிரச்சனையாவே இருந்து நான் விட்டுட்டேன்னா என்ன பண்றதுங்கிற பயம் எக்ஸ்ட்ரா வருது அப்படிங்கிற அதை தாண்டி வருது அப்படின்னு சொல்றப்போ நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் ஐயோ இது ஏதாவது நான் இத விட்டுட்டா மறுபடியும் என்ன வருமோ அப்படின்னு சொல்றதே ஒரு பயம் வந்து மறுபடியும் பயம் வர்றதுதான் என்னன்னா இப்போ இந்த பய உணர்வு வந்த உடனே ஐயோ பய உணர்வுங்கிறது ஒரு மோசமான விஷயம் ஆஹ் பய உணர்வுன்றது வந்து ஒரு 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 என்ன சொல்றது ஒரு நமக்கு வந்து உண்டாக்கூடிய ஒரு ஒரு மாதிரியான உணர்வு அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஃபீல் வர்றப்போ அஹ் அந்த ஃபீல் வர்றப்பதான் மறுபடியுமே அவங்களுக்கு அடுத்து அந்த அந்த ஒரு இது திங்கிங் வந்துருது இல்ல இல்ல ஆமா இல்ல இப்ப போகணும் இல்ல செக் பண்ணலன்னா இப்படி ஆயிருமோ சோ அந்த பயத்தை வந்து அவங்க எப்படின்னா அத ஒரு ஒரு மோசமான உணர்வா கன்சிடர் பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனேதான் அது திரும்பவும் வந்து உங்களுக்கு ரெனிவல் ஆகுது இப்போ அவர் கிட்ட நான் என்ன கேட்டேன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு அன்பான ஒரு ஒரு உணர்வு வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நீங்க அத வந்து ஐயோ ஏண்டா இப்படி வருது அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு நினைக்க மாட்டீங்க சோ ஆனா இப்ப இந்த பயம் வந்த உடனே ஐயோ இது மோசமான உணர்வு வருது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் சோ இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு விதம் ஓகே செகண்ட் ஒரு இன்னொரு டைம் இதுல பார்த்தோம்னா சோ இந்த உணர்வை வந்து நீங்க அன்பா இருந்தாலும் நீங்க எப்படி அத ஒரு ஒரு எந்த ஒரு ஸ்டேட்ல வச்சுப்பீங்களோ அதே ஸ்டேட்லதான் நீங்க வந்து இந்த பய உணர்வையும் வச்சுக்கணும் இன்கேஸ் அப்படி இல்லையா ரெண்டுக்குமே எந்த வேல்யூமே கொடுக்க வேல்யூன்னு கொடுத்தீங்களா எல்லாத்துக்குமே ஒரே வேல்யூ கொடுங்க அப்படி இல்லையா எதுக்குமே வேல்யூ கொடுக்க வேண்டாம் சோ இத நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஒரு வாட்டி வர்றப்போ எஸ் எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல உணர்வு வந்தா நான் ஏன் எதுன்னு கேள்வி கேட்பனா இல்ல அது வந்து எப்படி நான் பூட்டி ஆமா ஆமா நான் எவ்வளவு அன்பா இருக்கேன் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சுப்பீங்களா அதே மாதிரிதான் இதையும் இந்த விதமா ட்ரை பண்ணலாம் இதுவும் ரெண்டாவது விதம் மூணாவதா என்ன என்ன எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னான்னு பாத்தீங்கன்னா 
இப்போ அவரு வெளி செயல் வச்சுக்கலாம் இப்போ வெளியில வந்து அவரு பயம் வந்த உடனே ஆஹ் ஐயோ கால் வழி வந்துச்சு இந்த கா ஏதாவது இதுவா இருக்குமோ அப்படின்னு போய் செக் பண்றாரு சோ இப்ப என்ன பண்றாருன்னா ஒரு அவருக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் அதை செக் பண்ணி அதை சரியா அப்படின்னு பாத்து அப்பாடான்னு பண்றாரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கலாம் சும்மா ஒரு 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 கற்பனையா எடுத்துக்கலாம் இப்ப அவருக்கு ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு இடத்துல செஸ்ட்ல வழின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதோ லைட்டா பெயின் வருது ஆஹ் இப்போ இந்த பெயினை வந்து அவர் போய் செக் பண்ணிதான் அவரோட வழக்கப்படி அதை செக் பண்ணிதான் அவர் ஓகே பண்ணிக்கணும் ஆனா இப்போ ஒரு நான் மறுபடியும் ஒரு கற்பனையா தான் சொல்றேன் ஆனா இப்ப அவருக்கு வந்து அந்த அந்த ஒரு பெயின் வரப்போ நீங்க போய் செக் பண்ணோம்னா அவரு செக் பண்ண வேண்டிய அந்த ஹாஸ்பிட்டல் இங்க இல்ல இந்தியாலயே இல்ல அமெரிக்கால இல்ல எங்கயோ ரஷ்யா எங்கயோ ஒரு இடத்துல இருக்கு அங்க போய்தான் நீங்க செக் பண்ணணும் பண்ணினாதான் இவர் நினைக்கிற எஸ்ஆர்ங்கிற ரிசல்ட் கிடைக்கும்னு வச்சுக்கோங்க சும்மா கற்பனையா இப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம நம்ம நம்மளோட நம்ம பினான்சியலாவும் நமக்கு அப்ரோச்சபிள் இல்ல பிசிக்கலாவும் நமக்கு அப்ரோச்சபிள் இல்ல அப்படின்னு இருக்கிறப்ப நம்ம என்ன என்ன பண்ணுவோம் அந்த பயம் வந்துருச்சு உங்களுக்கு இப்ப இப்போ அது கன்ஃபார்ம்டு கூட கிடையாது ஒரு பயம்தான் அது என்னது வெறும் பயம்தான் ஒரு இந்த இடத்துல வலிக்குதே இதுவா இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம்தான் ஆனா நீங்க அதை செக் பண்ணோம்னா நீங்க அங்கதான் போய் ஆகணும் வேற எங்கேயும் போக முடியாது இப்படி ஒரு கண்டிஷன் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ என்ன பண்ணுவோம் என்ன பண்ணுவோம் நாம ஐயோ ஆமா பயமா இருக்கு கரெக்டு இருக்கலாம் இப்ப நம்ம அங்க போகவும் முடியாது நம்ம பண்ணவும் முடியாது ஓகேவா சோ இப்ப என்ன பண்ணலாம் சரி இருந்தா இருந்துட்டு போதுன்னு விடுவோம் அப்படிதானே ரெண்டுல ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தா நம்ம எடுத்தாகணும் ஒண்ணு அங்க போகணும் இல்ல இருந்துட்டு போட்டோன்னு விடணும் அப்படிதானே அவ்வளவுதான் சோ இப்போ நீங்க அதை வந்து ஹேண்டில் அந்த பண்ற விதம் இந்த விதமா கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம் சோ ஓகே ஏன்னா ஆமா அவங்களுக்கு அவருக்கு இப்போ தெரியுது தானாதான் வருது தானாதான் போகுதுன்னு பட் என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் வரப்போ நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு அப்ரோச்சும் நீங்க பண்ணி பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலாவதா ஒன்னு சொன்னேன் நானு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆஹ் இப்போ இப்போ என்ன என்ன பயம் பயம்ங்கிறது எதை பத்தி இருக்கு அவங்க சொன்ன மாதிரி சாவு பத்தி இருக்கு ஆஹ் அப்புறம் வந்து ஏதோ ஒண்ணு வந்துருச்சுன்னா மறுபடியும் நம்ம கஷ்டப்படணும் அப்படிங்கறத பத்தி இருக்கு சரி இப்போ நமக்கு நல்ல ஹெல்தியா இருந்தோம்னா நமக்கு எந்த வியாதியும் வராதா ஒரு மனுஷனா இருக்கிறவனுக்கு ஏதாவது கேரண்டி இருக்கா இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுங்க வெளி செயல் சம்பந்தப்பட்ட இந்த விஷயங்கள்ல நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க உங்க லைஃப்ல நீங்க இவ்வளவு நாள் நீங்க ஏதோ பாத்துருப்பீங்க உங்களுக்கே தெரியும் மனுஷனோட லைஃப்ல கேரண்டியே கிடையாது எந்த நிமிஷம் எது வேணாலும் நடக்கலாம் எப்படி வேணா ஆகலான்றது எல்லாருக்குமே ஜென்ரலா தெரியும் பட் அத இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா நீங்களே ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க நிறைய நிறைய விஷயம் நிறைய வீடியோஸ் பாருங்க கேளுங்க படிச்சு பாருங்க அதெல்லாம் பண்ணி பாருங்க சோ உங்க மைண்டுக்கு எப்போ அந்த அந்த ஒரு விஸ்டம் உங்களுக்கு கிடைக்குதோ அது கிடைக்க கிடைக்க வே பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து அந்த 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 பய உணர்வுன்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ அப்படின்னு இது ஒரு நாலாவது நாலாவது மெத்தடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோ இந்த மாதிரி ஒரு நாலு மெத்தடா நீங்க வந்து அப்ரோச் பண்ணலாம் இதுல ஏதாவது ஒன்னு எடுத்துட்டு முதல்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க அது எப்படி வருதுன்னு பாத்துட்டு நம்ம அடுத்த அடுத்த மெத்தட் வந்து நம்ம பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிருக்கு அவரும் ட்ரை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிருக்காரு இப்ப நீங்க நாலாவதா சொன்ன மெத்தட் வந்து அத வேற இதுல பட் ஐயா இதுல பார்த்தா ரெண்டு விஷயம் ஒண்ணு இயல்புன்னு சொல்லி விட்டுடலாம் இல்ல இதுக்கு நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி விட்டுலாம் நம்ம நம்மள இயல்பா வர விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி அத வரட்டும்னு விட்டுலாம் இல்ல அடுத்தது வந்து இதுக்கு நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நீங்க வேற எங்க ஒண்ணு பண்ண அது வரதுக்கு நீங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அந்த பயம் வர அந்த உணர்வு வரதுக்கு நீங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அந்த ரெண்டு விஷயத்த புரிஞ்சுட்டு அப்படியே மூவ் பண்ணி கூட போயிடலாம் ஆமா இல்ல இதுல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த அந்த ஒரு அந்த ஒரு இது இல்ல அதாவது எப்படின்னா ஆமா வருது நான் என்னால பண்ணது பண்ண முடியல அப்படிங்கறது இல்ல நம்ம இப்ப இந்த சந்திரசேகர் கிளாஸ்ல பார்த்தோம் இல்லையா அத அதை கூட நம்ம இதுல வச்சுக்கலாம் என்ன என்ன பயம் வந்துட்டே இருக்கு அவருக்கு என்னன்னா அவருக்கு ஏதோ ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட்ல இருந்து அவர் ஒரு என்ன ஒரு விஸ்டம் எடுத்துக்கணுமோ அதை எடுத்துக்கலாம் ஏதோ ஒரு ஒரு பாஸ்ட்ல நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட்ல அவரை வந்து அதை எடுத்துக்கல சோ அது வந்து சரியா வந்து அப்டேட் ஆகல அந்த விஷயம் அந்த சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அப்டேட் ஆகல ஆமா அப்போ வந்து அந்த விஷயத்த வந்து அவர்
ஆமால சரி வாழ்க்கைனா இப்படிதான் இருக்கு மனுஷனுக்கு கேரண்டி இல்ல வலிச்சாலும் நம்மளே கூட இது சரியாயிக்கும் இது ஒண்ணுமே இல்லாமல இருக்க கூட வாய்ப்பு இருக்கு நல்லா இருக்கிறவங்க கூட அடுத்த நிமிஷம் வந்து கால் கால் வந்து ஆஹ் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ என்ன வேணா இருக்கு போல அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷம் வந்து அவரு எடுத்துக்க 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 என்ன ஆகும்னா ஓகே ரொம்ப வந்து அவருக்கு அந்த அந்த உணர்வுகள்லாம் அது குறைஞ்சு போக ஆரம்பிச்சிடும் இது இன்னொரு இன்னொரு நம்ம ஜென்ரலா சாதாரணமா பேசுவோம் இல்லையா இப்ப தீங்குற விஷயம் நமக்கு ஏன் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் சுச்சுவேஷன்ல நமக்கு ஏன் பயம் இல்லை இப்ப ஸ்டவ்லயோ இல்ல நம்ம ஹேண்டில் பண்றதுல ஏன்னா நமக்கு இதை இப்படி யூஸ் பண்ணா இது இது எப்படி இருக்கும்ன்ற அந்த விஷம் வந்துருச்சு நமக்கு அது அந்த அறிவு வந்துடுச்சு அதனால நமக்கு அத அந்த விதத்துல ஹேண்ட் பண்ணக்கூடிய தைரியமும் எல்லாம் வந்துடுச்சு சோ இப் அதுதான் சோ ஒரு விஷயத்த எப்போ எப்படி என்ன அந்த அந்த அறிவு நமக்கு வந்துடுச்சுன்னா அதை பத்தின அந்த பய உணர்வு குறைஞ்சிடும் சோ இது வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் இது இந்த இது ஒன் நம்ம சிம்பிளா சொல்றோம் இது எல்லா விஷயங்கள்லுமே அப்படிதான் ஆனா அதுக்காக ஒரு விஷயத்த வந்து துத கோர் போய் பார்க்க முடியுமா என் டெப்த் ஆராய்ச்சி பண்ணி ஆல் ஓவர் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா தெரிஞ்சு அப்படி எல்லாம் முடியாது அவங்க <laughs> 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 வாய்ப்படுறோமோங்க <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 இப்பவும் நமக்கு டிசீஸ் வராம எல்லாம் இல்ல வந்துட்டுதான் இருக்கு போய்கிட்டுதான் இருக்கு சோ ஆனா நமக்கு ஒரு வந்துருச்சு ஓகே உனக்கு இப்படிதான் வேலை செய்து போல அவரும் சொன்னாரு நம்மளும் பார்த்தோம் ஒரு ஒரு அளவுக்கு இப்படிதான் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம அந்த அந்த வந்து அந்த அறிவு நமக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அத பத்தின பயம் உட்கா எவ்வளவோ குறைஞ்சிருச்சு இல்ல எவ்வளவு உள்ளுக்குள்ள இந்த வழியில ட்ரை பண்ணுங்க இல்ல வெளியில அந்த வழியில ட்ரை பண்ணுங்க சோ ஏதாவது ஒரு வழி எதுல உங்களுக்கு எது உங்களுக்கு சூட்டபிளா இருக்கோ அதை பார்த்து அதை பண்ணுங்க அப்படின்னு அதை சொல்லிருக்கு உங்களுக்கு <laughs> 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 இல்ல 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 உங்களுக்கு சுத்தமா கேக்கல ஓகே அவருக்கு நீங்க வேற யாராவது பேசணும்னா அட்ரைஸ் பண்ணலாம் இல்ல நீங்களே இல்ல ஜெகதீஸ்வரன் நீங்க பேச சுத்தமா கேக்கல உங்க உங்கள் உங்களை யாருக்காவது இது மாதிரி ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க கேட்கலாம் நம்ம அதை பத்தி கூட டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் பிருந்தா நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாம் 
மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க இந்த பயம் அப்படின்னு போது மேடம் நம்ம இதுல இப்ப முழு மனது உணர்வு மனது நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்க மேடம் அப்படும்போது நம்ம எல்லாமே முழு மனத்துல ஹேண்டில் பண்ணிடுறோம் இல்லையா உணர்வு மனம் சொல்றோம் எண்ணங்கள் சொல்லுமோ அந்த எண்ணத்துல பயம் வரதா செய்து உலகவியல் பயம்தான் இருக்கும் அது எல்லாமே நம்ம ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணும் போது அவரு பாத்துக்குவாரு முழு மனசு அது இறைவன்ற ஒரு சக்தி இருக்கு அது பாத்துக்குவாரு அப்படின்னும் போது அது பண்ணிட்டு போது நம்ம இறை செயல்ல அவரு எப்படி நடக்கதான் போகுது எதுனாலும் பயனாலும் ஒரு புறத்துல நடக்கதான் போகுது அதை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிதான் போ ஆகணும் வேற வழி இல்லை அப்ப வெளியில இருந்து அகத்துல எது வந்தாலும் அதான் நம்மளுக்கு இல்லையே அகன்றதுக்கு ஒரு ஒண்ணுமே இல்லை அகத்துல பண்ணவே முடியாது பயம் வந்தாலும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது எந்த உணர்வு வந்தாலும் உணர்வு வந்தாலும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இல்லையா புறத்துல அதுக்கு என்ன எந்த மாதிரியான பயம் வந்து உண்மையான பயமா இல்ல சாதாரண பயமா அது ஒரு நிகழ்ச்சி வரும்போது பயம் வரதான் செய்யுது மேடம் ஒரு ஆக்சிடென்ட் பயம் இருக்கும் அது உண்மையான ஒரு ஆக்சிடென்ட் உண்மையான பயம் எல்லாம் இயல்பு அது அகத்துல வர இயல்பு இயல்பு நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இல்லையா அந்த நேரத்துல புறத்துல நம்ம செய்ய முடிஞ்சா செய்யலாம் இல்லையா நம்ம அமைதியா இருக்கும் வேண்டியதுதான் பயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் பண்ண முடியும் அப்படிதாங்க மேடம் நாங்க எடுத்துட்டு போறோம் பயத்தை ராமன் நீங்க கூட இப்ப கேட்கலாமே ஆஹ் சொல்லுங்க ராமன் நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாம் ஆஹ் நல்லா கேக்குது சொல்லுங்க எனக்கு இதே பிரச்சனை இருந்துச்சு மேடம் ஒத்துக்க முடியுதோ உங்களால என்ன முடியுதோ அந்த வகையில நீங்க பண்ணிக்கலாம் அது ஒண்ணும் மேட்டர் இல்ல எல்லாருமே அப்படித்தானே ஒரு ஒரு விதத்துல ஒரு 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 விதத்துல வந்து ஏத்துக்கிறாங்க ஆமா இது அப்படிதான் நடக்குது அப்படிங்கறத ஒரு ஒரு விதத்துல ஏத்துக்கிறாங்க நீங்க இந்த விதத்துல ஏத்துக்கிறீங்க இது கிடையாது நல்லதுதான் ஓகே தேங்க்யூ என்னன்னா பயம் பாஸ்ட்ல ஏதோ ஒண்ணு பார்த்தோம் அதனால வர ஏன்னா அது வந்து தப்பு கிடையாது அது வந்து நம்மள வந்து தப்பா கைட் பண்ணும் வரல அது அதுவும் அதுக்கு தெரிஞ்ச தெரிஞ்ச மாதிரி நமக்கு வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுது சோ இது இந்த மாதிரி இருக்கும் பாரு இப்போ ஒரு அவரு கூட சொல்றாரு ஒரு அஹ் கயரை பார்த்து பாம்புன்னு பயப்படுறோம் அப்படின்னா இது ஏன் தப்பா பயப்படுது அப்படி கிடையாது தப்பா நம்மள கைட் பண்ணதும் கிடையாது அதோட பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல அந்த மாதிரி ஒண்ணு கயர் மாதிரி இருந்த ஒண்ணு பாம்பா இருந்திருந்திருக்கு சோ அதனால அது என்னாச்சு எந்த கயரை பார்த்தாலும் அது பாம்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுது சோ அதுக்கு என்னன்னா அது அப்டேட் ஆகல அது அது இன்னும் வந்து இல்ல இப்படியும் இருக்கலாம் அப்படியும் இருக்கலாம் அப்படி இது அப்படி வந்து கயிறா பாம்பான்னு பாக்கணும்னா இப்படி எடுத்து பார்த்தா தெரிஞ்சிரும் 
அப்படிங்கிற அந்த ஹேண்டில் பண்ற விதம் அதுக்கு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா அப்போ வந்து அத வந்து கயிறை பார்த்து அது பாம்புன்னு பயப்படாது எப்போனா நான் இப்ப இப்ப நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பேசணும்ல அதே விஷயம்தான் சோ அது வந்து உங்களை தப்பா கைட் பண்றதுக்காக எந்த உணர்வுமே உங்களை தப்பா கைட் பண்றதுக்காக வரவே வராது அது சரியாதான் வரும் பட் ஆனா பாஸ்ட்ல இருந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து வரும் அவ்வளவுதான் அது வந்து இப்ப கரெக்டா என்ன இருக்குதோ அது அதுக்கு தெரியாது சோ ஆனா இப்ப நீங்க அதை ஹேண்டில் பண்ற விதத்துல இருந்து அது வந்து மறுபடியும் அது ஓ அப்படியா அப்படின்னு மறுபடியும் அது அப்டேட் ஆகி அது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரிசல்ட் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் சோ அவ்வளவுதான் இது வந்து ராமனுக்கு வந்து அவருக்கு வேற மாதிரி ஆஹ் சொன்னேன் நானு சோ உங்க உங்க அப்பா தான் உங்க ஒரு உங்க உங்க அப்பாவோட பிசினஸ் நீங்க எடுத்து ரன் பண்றீங்கன்னா உங்க அப்பா வந்து அவருக்கு தெரிஞ்ச டெக்னிக் எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாரு பட் ஆனா அந்த டெக்னிக் தவிர இப்ப புதுசா வந்திருக்கிறதுல அவருக்கு தெரியாது அவருக்கு தெரிஞ்சதுதான் அவர் சொல்லி கொடுப்பாரு அது வந்து தப்பா சொல்லி கொடுக்குறாரு அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லைன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொன்னேன் பணம் வாங்குறப்போ நீ வந்து டாக்குமெண்ட் கையெழுத்து வாங்கிக்கோ அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இது ஏன்னா இது தப்பு கிடையாது ஆனா அவர் அப்படிதான் பண்ணாரு அதை சொல்லி கொடுக்குறாரு ஆனா இப்போ அப்படி இல்ல அதை வந்து வெரிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்கு சும்மா வெறும் டிரான்சாக்ஷன்லயே அது ரெக்கார்ட் ஆயிரும் இன்னும் பண்ண தேவையில்லை சோ அது வந்து அவருக்கு தெரியாது அதனால அவர் சொன்னாரு பட் இப்ப வந்து நம்ம இத சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஓ ஓகே இப்ப இப்ப மறுபடியும் அப்டேட் ஆகி ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ஓ டிரான்சாக்ஷன் ரெக்கார்ட் ஆயிடுச்சா முடிஞ்சது அவ்வளவுதான் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும் உணர்வும் நம்ம இயல்புக்கு ஒத்துதான் வருது அப்படின்னு இப்போ இப்ப வந்து ஐயா அதுல ஒண்ணு சொல்லுவாங்க அழகா ஒரு ரோட்ல போற ஒரு பைத்தியக்கார ஒருத்த வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒருத்தருக்கு வந்து கோபம் வரும் அவங்க வந்து அவரை துரத்துறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பாப்பாங்க ஒருத்தங்களுக்கு பயம் வரும் அவங்க அந்த இடத்துக்கு ஓட பாப்பாங்க ஒருத்தங்க அமைதியா உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாங்க சரி வரட்டு என்னதான் பண்றான் பாக்கலாம்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து அந்தந்த இண்டிவிஜுவலோட இயல்பை பொறுத்து வராது சோ அந்த இயல்புக்கு ஏத்த மாதிரிதான் அவங்களால ஆக்ட் பண்ண முடியும் சோ நீங்க வந்து எனக்கு வந்து பயம் வந்து நான் ஓடுறேனே அவர் வந்து தைரியமா துரத்துறாருன்னு நீங்க யோசிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாரு இருந்தாலும் சரி பயமா இருந்தாலும் சரி அந்த எதிர்த்த எதிர்த்த போல நமக்கு நடந்துட்டு இருக்க சம்பவம் சம்பவத்தை பத்தின பாஸ்ட் ரெக்கார்டிங் இருக்கு இல்லையா அது வந்து எக்ஸாக்டா இதே தான் இருக்கணும்னு இல்ல இது மாதிரி பல சம்பவங்கள் அது சம்பந்தமா நமக்கு என்ன ரெக்கார்ட் ஆயிருக்குமோ என்ன உணர்வுகள் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்குமோ அதுதான் இப்ப வந்து வெளியில வரும் ஏன்னா இது வந்து அதே மாதிரி தெரியுதே அப்படின்னு சொல்லி இது இது பாம்பு மாதிரி தெரியுதே அப்படி சொல்லி வரும் சோ அப்படிதான் எல்லாருக்குமே வரும் அது ஒரு விதத்துல ஒருத்தவங்களுக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி பயமா வரும் ஒருத்தவங்களுக்கு கோபமா வரும் அந்த மாதிரி விதவிதமா வரும் அவங்க உங்க இயல்பு கேட்ட மாதிரி ஆனா அந்த வெளி விஷயம் இப்படிதான் அப்படிங்கறது வந்து யாரெல்லாம் அதுல இருந்து அந்த ஒரு விஸ்டம் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறாங்களோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அது எல்லாமே வந்து அந்த அவங்க அவங்களுக்கு இருக்க அந்த இயல்புலயே வந்து சில அது கொஞ்சம் மாற ஆரம்பிக்கும் அவ்வளவுதான் ஒரே செயலுக்கு இன்னைக்கு நமக்கு இருக்கிற மெச்சூரிட்டி லெவல் ஒண்ணு பாடத்துல இருந்து அடுத்த மெச்சூரிட்டி லெவல் வரும்போது மாறும் கண்டிப்பா ஆமா ராமன் சார் கைய இல்ல அவர் சொன்னதான் அவரு அவர் பண்ணல ஆமா ஓகே சோ நான் இது இப்போ இப்போ கொஞ்ச நாள் நம்ம சந்திரசேகர் கிளாஸுக்கு அப்புறமா எனக்கு தோண ஆரம்பிச்ச விஷயம் அதுக்கு முன்னாடியும் தோணுச்சு பட் கிளியரா தெரியல எனக்கு எப்படி எக்ஸ்பிளை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுங்கிற ஒரு கிளியர் ஐடியா இல்ல பட் அவரோட அதுக்கு அப்புறம் எனக்கு இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா வந்து அதை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பிச்சேன் சோ இதுவும் ஒரு மெத்தட் எஸ் ஓகே இது இப்படியும் வந்து ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறது வந்து மக்களுக்கு இது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும்
வேற யாருக்கா ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா விமலா ஆக்சுவலி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து ஒரு எனக்கு எனக்கே அது எப்படி கிளியரா கன்வே பண்றதுன்னு தெரியல நம்ம இப்ப பேசுல இந்த இதே வெளி விஷயங்கள் வச்சுதான் எப்படின்னா எப்படி சொல்றது ஏதாவது ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒரு விஷயம் பத்தி நம்ம வெளியில வச்சிருக்கிற வேல்யூஸ் வெளியில வச்சிருக்கிற என்ன சொல்றது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் தான் எனக்கு சொல்ல தெரியுதே தவிர அதை வேற எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல நம்ம எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணாலும் அங்க போய் ரெஃபர் பண்ணிட்டு பண்ணிட்டு வந்துதான் நம்ம அதை அதை கம்பேர் பண்ணி பண்ணிதான் நம்ம அப்டேட் பண்றது கூட நம்ம பண்ணுவோம் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து ஆமா அந்த ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து சோ அந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ல தான் நம்ம போக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நான் ஃபீல் பண்றேன் என்னன்னா அந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்டே வந்து நம்ம எல்லாரும் ஒரே மாதிரி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் அதுவும் அதுவும் கிடையாது அதே போல வந்து நம்ம நம்ம சரி ஒரே மாதிரி வச்சிருக்கோம் நினைக்கிற ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் சரின்னு நினைக்கிறோம் அதுவும் கிடையாது அதான் சொல்றேன் சோ இதெல்லாம் இது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கும் எடுத்துட்டு தனித்தனியா டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நானு அப்படின்னா நம்ம நமக்கு வந்து அதை பத்தி நம்ம வச்சிருக்க அந்த அந்த ஒப்பீனியன் அந்த அந்த இதெல்லாம் மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது மாறிச்சுனாலே ஆஹ் இந்த இதுக்குள்ள இந்த போராட்டங்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது குறையும்னு நினைக்கிறேன் நான் என்ன போராட்டம் சொல்றீங்க இப்போ கருணையா இருக்கிறது அதுதான் நல்ல குணம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா அது 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 ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் வச்சிருக்கோம் இது கருணை அப்படிங்கிற ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கு கருணையா இருந்தா எப்படி இப்படி எல்லாம் இருக்கணும் இப்படி எல்லாம் இருக்கணும் இப்படி எல்லாம் இருக்கணும்னு வச்சிருக்கோம் இல்லையா சோ அதுல கருணையா இருந்தா இப்படி இருக்கிறதும் கருணை தான் அப்படிங்கிற மாதிரியும் எப்படி சொல்லலாம் சோ இவரு சந்திரசேகர் சொல்ற மாதிரி ஒரு ஒரு உட்டோப்பியா உட்டோப்பியான்னு அடிக்கடி சொல்லுவாரு ஆஹ் ஒண்ணுமே அங்க அந்த மாதிரி ஒண்ணுமே கிடையாது ஆனா அந்த கிடையாத விஷயத்த இருக்கிறதா நினைச்சுக்கிட்டு அத பண்ணணும்னு கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள்க்கு இந்த லாஸ்ட் டைம் கூட நம்ம முன்னாடி கூட பேசியிருந்தோம் ஆஹ் அதாவது நான் ஒரு ஐடியல் மதரா இருக்கணும் நான் ஒரு ஐடியல் சிஸ்டரா இருக்கணும் ஒரு ஐடியல் ஒய்ஃபா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அந்த குவாலிபிகேஷனை நான் கொண்டு வரணும் கொண்டு வரணும் கொண்டு வரணும்னு கஷ்டப்படுறது ஆஹ் சோ இப்போ அவங்களுக்கு என்ன புரிய வைக்கணும்னா நம்ம ஐடியல் ஒண்ணு வச்சிருக்கோம் இல்லையா ஒரு ஐடியலா இருக்கிற வைஃப் அப்படி ஒண்ணுமே கிடையாது நீங்க என்ன 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 பிக்ஸ் பண்றீங்க அதுக்கு அப்படின்னு கேட்டு அது என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் இருந்தா நீங்க அந்த ஆஹ் அப்படி சொல்லி அதை கேட்டு அது கிடையாதுங்க அப்படி எதுவும் இல்ல அப்படின்னு அது சொல்றோம் சொல்றோம் இல்லையா சோ இப்போ நமக்கு வந்து அது ஒண்ணு தெரிஞ்சனால இப்ப அப்படி அதை பத்தின பெரிய போராட்டம் நமக்கு வரது இல்ல ஆமாங்க அப்படி ஒண்ணும் இல்ல ஆமா சிலது இருக்கலாம் சிலது இல்லாம இருக்கலாம் ஆமா இல்லன்னா நான் இல்லங்கிற அந்த குறையோட நான் என்ன நான் என்ன ஏத்துக்கிறேன் ஓகே அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு அப்படிங்கிறோம் இல்லையா சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் எடுக்கணுங்கிறேன் நான் ஒரு ஒரு விஷயத்தையுமே எடுக்கணும் அப்படி அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதாவது <laughs> 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 அப்ப அந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்க வந்து அந்த கீரைய வாங்குவாங்க வாங்கும் போது அவங்க பையன் பாத்துட்டு இருப்பான் அவங்க அந்த அம்மா வந்து ரெண்டு கட்டு இருபது ரூபான்னு சொன்னா இவங்க வந்து ஏன் மூணு கட்டு தரக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவங்களோட அவ்வளவு ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க மூணு கட்டு தரக்கூடாதா ஏன் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இப்படி பேசிட்டே இருக்கிற அந்த அம்மா வந்து மயங்கி விழுந்துருவாங்க மயங்கி விழுந்ததும் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கிடுகிடுன்னு அவங்கள வந்து உட்கார வச்சுட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு சுட சுட இட்லியும் சட்னியும் கொண்டு வந்து கொடுத்து சாப்பிட சொல்லுவாங்க 
அப்ப அந்த பையன் அங்க பாத்துட்டு இருக்க கேட்பான் ஏமா நீ வந்து இவ்வளவு தூரம் அவங்க கிட்ட இந்த ஒரு ஒரு கட்டு கீரைக்காக அவங்க பண்ணியே இப்ப வந்து இவ்வளவு சுரசுர குடுக்கிறேன்னு சொல்லும் போது அவங்க அழகா சொல்லுவாங்களாம் வியாபாரத்துல தர்மம் பார்க்க கூடாது தர்மத்துல வியாபாரம் பார்க்க கூடாது அப்படின்னு இப்ப நீங்க அவங்களை பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அவ்வளவு ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க இப்ப ஒரு ஒரு பிளேட் இட்லியும் சட்னியுங்கிறது வந்து கட்டாயமா ஒரு இருபத்தஞ்சு ரூபா வியாபாரத்துல தர்மம் பாக்க கூடாது தர்மத்துல வியாபாரம் பாக்க கூடாது தாராளமா <laughs> இந்த சின்ன சின்ன விஷயமா எப்படி பண்றதுன்னே நமக்கு அது புரியவே மாட்டேங்குது அது கொஞ்சம் எல்லாரும் யோசிச்சு சொன்னாங்கன்னா கூட நம்ம பண்றது கூட ஈஸியா இருக்கும் இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ ஹெல்த் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒருத்தர் பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் இப்போ அது சம்பந்தமா வந்து ஒரு ஹெல்த் வைக்கிறேன் நான் ஒரு ஹெல்த்ன்னு ஒரு பாயிண்ட் நான் வச்சு நான் பேசுறப்போ நான் எப்பவுமே இப்ப அவர் வந்து அந்த ஹெல்த் ஹெல்தி அப்படிங்கிற ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் வச்சுட்டு அதுல வந்து என்ன பண்றாரு ஒரு ஒரு வாட்டி இங்க இருந்து கொண்டு போய் ரெஃபர் பண்றாரு ஹெல்தி நான் வந்து எனக்கு இந்த பெயின் இல்லாம இருந்தா நான் ஹெல்தி எனக்கு இந்த பெயின் வந்துருச்சு நான் டிசீஸ்ட் பர்சன் நான் ஹெல்தி இல்லை மறு எங்க எப்ப பார்த்தாலும் அங்க அங்க போயிட்டு போயிட்டு தானே வராரு அந்த அந்த ஹெல்திங்கிற அவர் ரெஃபரன்ஸ் அங்கதான் நம்ம பண்ணணுங்கிறேன் அந்த ஹெல்திங்கிறதுக்கு நீங்க வச்சிருக்க டெபனிஷன் என்ன அந்த டெபனிஷன் அப்படி ஒண்ணு அந்த டெபனிஷன் கிடையாது அந்த மாதிரி ஒண்ணு கொண்டு வரும் ஒரு இன்னொரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா ஒரு பொண்ணு ஒரு நம்ம இதுல ஒரு பொண்ணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பொண்ணு வந்துட்டு நான் வந்து நல்லா இல்ல நான் வந்து ஒரு எனக்கு சரியான நான் ஒரு அப்பீரன்ஸ் எனக்கு நல்லா இல்ல அதனால வந்து எனக்கு நான் பிரேக் அப் ஆகுது எனக்கு வந்து எனக்கு சரியா ஒரு கான்பிடென்டா என்னால பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லுது அந்த பொண்ணு சோ இப்ப நான் அந்த பொண்ணுக்கு என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் அப்பீரன்ஸ் நல்லா இல்ல எனக்கு பிரேக் அப் இப்படி எல்லாம் அப்பீரன்ஸ் ரொம்ப சூப்பரா இருக்குல்ல ரொம்ப நல்லா இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு எல்லாம் எல்லாமே நல்லா நடக்குதா அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ஒரு கான்பிடன்ஸ் லெவல் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கா ரொம்ப நல்லா இருக்கா இல்ல இல்ல உலகத்துல அப்படி நடக்குதா நேச்சர் இயற்கையில அப்படி நடக்குதா இல்ல சோ இப்ப அந்த அவங்க வச்சிருக்காங்க இல்லையா அந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் இப்படி இருந்தா இப்படி இப்படி இருந்தா இப்படின்னு அப்படிதான் ஒண்ணுமே கிடையாது அதுல இந்த சைடும் இருக்கு அந்த சைடும் இருக்கு சோ நம்ம வந்து நம்ம நம்ம இதை அதை எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணி நம்ம எப்படி அதை எடுத்துக்கிறோம் அதை வச்சுதான் நம்ம வச்சுக்கிறோமே தவிர ஆக்சுவலா அந்த விஷயம் அப்படி கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் அவங்களுக்கு அந்த அந்த இதை எடுத்து காமிச்சா இந்த வெளி வெளியில இப்ப வந்து எப்பவுமே நம்ம உள்ளுக்குள்ள வர்ற போராட்டங்கள் எல்லாமே வெளியில நடக்கிற அந்த விஷயங்களோட ரிஃப்ளக்ஷன் தானே சோ அந்த வெளியில நடக்கிற விஷயங்கள் நீங்க எப்படி எடுத்துக்கிறீங்கிறது தானே மேட்ரு வச்சிருக்கோம் <laughs> யாருக்காவது கொஸ்டின் கேட்கணும்னா நீங்க கேட்கலாம் இல்ல நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் இது மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அதுல என்ன பண்ணலாம் அதுக்காவது ஒரு ஐடியா கொடுங்க அதுக்காவது நீங்க 
அன்மியூட் பண்ணிட்டு வந்து பேசலாமே சொல்லலாமே ஒரு ஒன்னொன்னு ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு ஐடியா கொடுத்தீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும் நம்ம வந்து சேர்ந்து பண்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியா ஒரு ஒரு ஐடியா கொடுங்க இந்த விஷயம் இந்த விஷயம் இந்த விஷயத்த பத்தி பேசலாங்க இப்ப ஒரு நல்ல வேலை பண்றது அப்படின்னா என்ன நல்ல வேலைனா நான் 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 இதை இப்படி டிஃபைன் பண்றேங்க நல்ல வேலை செய்யறது அப்படின்னா நான் இதை இப்படி டிஃபைன் பண்றேன் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படி சொல்லுங்க நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி எது ஹெல்தியா இருக்கிறதுனா நான் இப்படிதான் டிஃபைன் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க இந்த மாதிரி எதை நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அதை பத்தி நம்ம பேசலாம் ஒப்பனா சொல்ல போனா நமக்கு எந்த விஷயத்த பத்தியும் எல்லாமே தெரியாது யாருக்குமே தெரியாது ஒரு அளவுக்குதான் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டென் பர்சன்ட் டிராவல் பண்ணி பார்த்திருக்கோம் இன்னொருத்தர் பிப்டி பர்சன்ட் டிராவல் பண்ணி பார்த்திருப்பாங்க அவ்வளவுதான் யாராலையும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டிராவல் பண்ணி பார்க்கவே பார்க்கவே முடியல இன்னைக்கு வரைக்கும் சோ சோ அதனால நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம அதை அப்ரோச் பண்ணி பார்க்கலாம் சோ உங்களுக்கு என்ன என்னென்ன விஷயத்த பத்தி பார்க்கலாம்னு தோணுதோ அதை பத்தி பார்க்கலாம் எதுவா இருந்தாலும் சொல்லுங்க நம்ம பார்ப்போம் தெரிஞ்ச வரைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பார்ப்போம் இதுக்காவது நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு வந்து சொல்லலாமே ஸ்வர்ணலதா வரீங்களா வணக்கம் இப்ப நம்ம ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வரணும்னு அதுக்கே ஒரு யோசிக்க வேண்டியதா இருக்குல்ல மேடம் நிறைய யோசிக்கிறோம் ஆனாலும் மறுபடியும் அதே கம்ஃபர்ட் ஜோன்லயே மாட்டிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கோம் அதை பத்தி பேசுனா நல்லா இருக்கும் ஓகே கம்ஃபர்ட் ஜோன் ஓகே நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் பட் ஆனா நீங்க என்னன்னா கம்ஃபர்ட் ஜோன் அப்படிங்கறதுக்கு நீங்க என்ன டெபினேஷன் வச்சிருக்கீங்க எத ஏதாவது ஒரு விஷயம் எந்த விஷயத்துல நீங்க கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க சொன்னீங்கன்னா பேச எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா நம்ம அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்ப நம்மளுக்கு நிறைய பெயிலியர்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம வேற ஏதாவது புதுசா ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு அந்த பெயிலியர்ஸ் தான் வந்து வந்து ஞாபகப்படுத்திட்டே இருக்கும் அப்ப மறுபடியும் நம்ம அத பழைய நிலைமைக்கே வந்துடும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வைக்க மாட்டோம் அப்படின்னா நீங்க சொல்றது கம்ஃபர்ட் ஜோன் அப்படி இல்ல சக்சஸ்க்கு நம்ம வச்சிருக்க டெபினேஷன் அண்ட் ஃபார்முலா நீங்க அதான் சொல்றீங்க நம்ம சக்சஸ் அப்படின்னா நான் என்ன டெபினேஷன் வச்சிருக்கேன் இப்படி எல்லாம் இருந்தாதான் சக்சஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா அது அத அத பத்தி தான் நம்ம பேசுறோம் சோ அந்த சக்சஸ் பத்தி உங்களுக்கு நீங்க பேசிட்டீங்கன்னா நீங்க நினைக்கிற அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் விட்டு நீங்களே வெளில வந்துருவீங்க நீங்க சக்சஸ் ஃபெயிலியர் நினைச்சுதானே உங்க கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு வெளில வர மாட்டேங்கிறீங்க ஆஹ் ஓகே இப்ப உங்களுக்கு சக்சஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அப்ப நீங்க ஈஸியா வெளில வந்துருவீங்கல்ல அதுதான் சோ நம்ம இப்ப பேசணும்னு சொல்ற விஷயம் அங்க அந்த மாதிரி தான் சோ அதுக்கு காரணமா இருக்கிற விஷயங்கள் என்ன அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் வச்சிருக்கோம் என்ன டெபினேஷன் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பேசலாம் நீங்க சொன்ன மாதிரி இதை எடுத்துக்கலாம் சக்சஸ் எடுத்துக்கலாம் பிரேம்குமார் இப்போ அவங்க சொன்ன மாதிரி வேற யாரும் ஏதாவது சொல்லணும்னா நீங்க சொல்லலாம் ஓகே உம் யாருக்கா கொஸ்டின் இருந்தா கேட்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல வந்து இத க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம்னு
நீங்க <laughs> 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 நான் பீப்புல எல்லா பீப்புளையும் நான் ஏத்துக்கணும் எல்லா பீப்புளையும் நான் சரியா தான் ஹேண்டில் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் வச்சிருக்கீங்க கரெக்டா ஆஹ் ஓகே இப்ப நம்ம வந்து அததான் பாக்கணும் இப்ப வந்து எல்லா பீப்புளையும் நம்ம நான் ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் அதுக்கு என்ன டெபினிஷன் வச்சிருக்கேன் அப்படிங்கறத நம்ம பாத்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சோம் ஓகே அப்படிதான் அப்படின்னு அதாவது இப்போ நான் எல்லா ஒரு எல் ஒரு பீப்புள நான் நான் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்றேன் ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கறதா நம்ம ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் அதுக்கு வச்சிருப்போம் என்ன வச்சிருக்கோம்னா நல் என்கிட்ட வந்து கோமா பேசுறவன்ட்டையும் நான் வந்து அன்பா பேசி நான் அதை வந்து சரி பண்ணிடணும் இதுதான் என்னோட ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ல ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட் அந்த டெபினிஷன் நான் வச்சிருக்க ஒரு டெபினிஷன் வச்சுக்கோங்களேன் பிரேம்குமார் கேக்குதா கேக்குது இப்ப வந்து நான் வந்து இந்த இந்த மாதிரி இருக்க பீப்புளையும் கோமா இருக்கிற பீப்புளையும் நான் அன்பால சரி பண்ணும் இது வந்து நான் ஒன் ஆஃப் த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ல ஒன் ஆஃப் த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்னு வச்சிருக்கேன் ஸோ இப்ப நம்ம அதை எடுக்கணும் அதை எடுத்துட்டு அதை நம்ம ஆராய் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் ஓகே இது இப்படித்தான் இருக்கா இது இப்படித்தான் பண்ணணுமா இப்படிதான் நடக்குதா இப்படி நடந்தா நல்லதா இப்படி நடக்கலன்னா நல்லதா அப்படிங்கறத வந்து நம்ம ஒரு அந்த பாயிண்ட் எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ண 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 என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு டெப்தா போகும் டெப்தா போறப்போ ஓகே நேச்சுரலா இயற்கையா இது இப்படிதான் இருக்கா பிரேம்குமார் நீங்க வந்து சந்திரசேகர் கிளாஸ் பண்ணீங்களா ஆராய்ச்சி <laughs> உங்களுக்கு அது இன்னும் ஈஸி ஆகும் ஸோ நான் இங்க நீங்க சொன்னதை நான் என் ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன் நான் நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த ஹெட்டிங் கொண்டு வரப்ப நான் இன்னும் கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கேதர் பண்ணிட்டு வந்து நான் பேசுறேன் சும்மாவே இருந்தாலுமே கூட நம்ம மைண்ட் வந்து ப்ரோக்ராம் தான் ஆன மாதிரி ஓகே நம்ம சும்மா இருக்க கூடாது ஏதாவது பண்ணணும்ட்டு இன்ஸ்டாகிராமோ இல்ல ஒரு பேஸ்புக் யூடியூப் ஏதாவது மைண்ட் வந்து ஆக்டிவ்லயே வச்சிருக்கணும் சப்போஸ் அது கொஞ்சம் டயர்ட் ஆனா கூட நம்ம அதை கொடுத்துக்க முடியல நம்ம என்ன பண்றோம் என்ன பண்றோம் அப்படின்ட்டு பாக்குறோம் அது வந்து தேவையில்லை அது வந்து தேவையில்லைன்னு எனக்கு ஒரு கட்டத்துல புரியுது தேவையே இல்லாம நம்ம மைண்ட் வந்து ஆக்டிவா வச்சுக்கணும்ன்ற ஒரு பர்பஷன் வந்துருச்சு எல்லாருக்குமே அது இருக்கு இப்போ அதாவது ஏன் நம்ம விடாம ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு டயர்ட் ஆனாலும் ஏதாவது ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு கூட நம்ம ஏன் அது பின்னாடி ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் அது ஏன் கண்டினியூஸா அதை பண்ணிட்டே இருக்கணும்னு கேக்குறீங்க கரெக்டா எக்ஸாக்ட்லி எக்ஸாக்ட்லி 
நன்றி நான் ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்றேன்